السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں جب سے کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہے اور اس سے پہلے این آر سی کی سازش سامنے آئی تھی ہر شخص کی زبان پر یہ ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آیا ہے آئیے ایک ایسے ہی کرتوت کی بات کرتے ہیں لاک ڈاؤن میں کئی شادیوں کی خبریں آئیں سب اس خوش فہمی میں تھے کہ یہ ساری شادیاں مکمل سنت کے مطابق ہو رہی ہیں کوئی اسراف اور کوئی تبذیر نہیں ہو رہی ہے لیکن بھائی اور بہنوں آپ کو یہ جان کر تکلیف ہوگی کہ ان بدترین حالات میں بھی وہ فتنہ ختم نہیں ہو سکا جو اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ختم ختم ہو جانا چاہیے تھا دس شادیوں میں سے ایک یا دو تو یقیناً مکمل سنت کے مطابق ہو رہی ہیں ماشاء اللہ لیکن نائنٹی پرسینٹ شادیوں میں بے شک نہ ریسپشن کا کھانا ہے نہ جہیز نہ ویڈیوگرافی ہے نہ بیوٹی پارلر لیکن لڑکے والوں کی طرف سے لوٹ مار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ ڈبل ہو گئی ہے کرائم وہی ہے لیکن موڈس آپرنڈی چینج ہو چکا ہے لڑکی والوں کا جتنا پیسہ بچ سکتا تھا وہ پورا کا پورا یا تو نیٹ کیش کی شکل میں یا کسی اور شکل میں وصول کیا جا رہا ہے لیکن اس میں خسروار صرف لڑکے والے نہیں ہیں اس فتنے میں لڑکی لڑکی کی ماں دادی نانی خالہ یہ تمام شامل ہیں رشوت لینے والوں سے کم پھیلتی ہے اور دینے والوں سے زیادہ جو لوگ اپنا کام جلدی نکالنے کے لیے کتوں کے آگے زیادہ بڑی ہڈی ڈالتے ہیں وہ لوگ رشوت کو پھیلانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں شادیوں کا سسٹم آج بھی وہی چل رہا ہے جو پہلے تھا لڑکی والے خود اپنی طرف سے اصرار کرتے ہیں کہ یہ تو بچی کا حق تھا ہم نے اس بچی کے لیے بچا کے رکھا تھا چاہے اس لڑکی کی لڑکی کے باپ قرضوں میں ڈوب جائیں یا لڑکی کے بھائی کنگال ہو جائیں لیکن لڑکی کی مائیں جیتتی ہیں حالانکہ حالات ایسے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں لوگوں کی اکنامی مکمل تباہ ہو چکی ہے اب لاک ڈاؤن کے بعد دیکھیں گے کہ آپ اس سے بھی زیادہ برا وقت آنے والا ہے گلف کی نیوز یہ ہے کہ ہزاروں کے جابس ختم ہونے والے ہیں اور ادھر فیشسٹ جو مسلمانوں کو نوکریوں سے نکالنے کی مہم چلا رہے ہیں اس کے نتیجے میں ملک کے اندر نوکریاں اور کاروبار کتنے افیکٹ ہونے والے ہیں اس کا آپ کو اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے دوستو ہم نے ریلیف کی تقسیم کے سلسلے میں جتنے علاقوں کا دورہ کیا ایسے ایسے افسوسناک واقعات دیکھے ہیں کہ شرم سے سر جھک گیا پور کلاس ہی نہیں مڈل کلاس تک کہ بری طرح افیکٹڈ ہے گھروں میں دو دو تین تین لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں لیکن ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے ایسے وقت میں اگر مسلمان مرد واقعی مرد بن جاتے تو ایک بدترین مصیبت کا خاتمہ ہو سکتا تھا لیکن جس طریقے سے اناج اور دوسری چیزوں کو ہورڈنگ کرنے والوں اور شراب بیچنے والوں کے لیے لاک ڈاؤن ایک کمائی کا بہترین ذریعہ بن گیا ہے اسی طرح لڑکے والوں کو بھی لڑکی والوں کو لوٹنے کا ایک بہترین موقع مل گیا ہے وہ لوگ یا تو سیدھے سیدھے شادیاں پوسٹ پون کر رہے ہیں یا پھر کیش کا ڈیمانڈ میں اضافہ کر رہے ہیں دوستو دہلی فسادات میں جتنے غنڈوں نے دہشت گردی پھیلائی وہ سارے کے سارے آزاد گھوم رہے ہیں ان پر کوئی کیس نہیں ہوتا کیوں کیونکہ ان کے ہاتھ میں پاور ہے جس کے ہاتھ میں پاور ہوتا ہے وہ جیسا چاہے ظلم کرتا ہے یہ ہیومن سائیکالوجی ہے لیکن ہم دوسروں کو کہنے سے پہلے خود اپنے دامن میں جھانکیں کہ کیا ہم بی جے پی اور آر ایس ایس سے کم ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے پاس ہم لڑکے والے ہیں یہ کہنے کا پاور ہے کیا ہم بھی لڑکیوں پر ظلم نہیں کر رہے ہیں جہیز کھانے اور جوڑے کی رقم کی بھیک مانگ رہے ہیں لیکن ایکسپٹ نہیں کرتے کہ یہ بھیک ہے یہ رشوت ہے یہ بلیک میل ہے اس کو اپنا حق سمجھ کر حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں اور ایک طرف یہ بھی کریں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے لیکن دوسری طرف خوشی سے لینے اور دینے کے نام پر سب کچھ وصول بھی کر رہے ہیں یہ جھوٹ اور منافقت یعنی ہائپوکریسی نہیں تو اور کیا ہے اب ہم کس منہ سے مودی کو یوگی کو یا منوج تیواری کو پاور کا غلط استعمال کرنے کا الزام دے سکتے ہیں میری تمام علماء اور مشائقین سے انتہائی مودبانہ درخواست ہے کہ جس طرح آپ نے کرونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے مسافحہ ملنے ملانے اور ہر قسم کی سوشل گیدرنگ کو بائیکاٹ کرنے کا فتویٰ دیا ہے حتیٰ کہ نمازیں جمعہ تراوی افطار ہر چیز کے بائیکاٹ کے جائز کر دی بائیکاٹ کو جائز کر دیا ہے اور مسجدوں پر تالا لگوا دیا ہے یقیناً آپ نے قرآن اور حدیث اور سنت سے ہی دلال پیش کی ہیں اور غلط کچھ بھی نہیں کیا آپ نے صحیح کیا ہے کہ حکومت کی بھی مدد کی اور عوام کی صحت کے لیے ان کی بھلائی کے لیے یہ تحقیق پیش کی ماشاء اللہ لیکن اگر آپ لوگ غور کریں کہ کووڈ نائنٹین سے بھی کہیں زیادہ بڑا خطرناک ایک اور وائرس ہے کووڈ نائنٹین کا فیٹیلیٹی ریٹ تو ٹو پرسینٹ ہے لیکن جس وائرس کی میں بات کر رہا ہوں اس کا فیٹیلیٹی ریٹ کا اندازہ آپ خود اس بات سے لگائیے کہ اس کی وجہ سے ہزاروں بیٹیاں پیدا ہونے سے پہلے مار دی جاتی ہیں اس وائرس کی وجہ سے ہر سال نیشنل کرائم ریکارڈ بیرو کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ہر روز ٹوینٹی ون لڑکیاں جان دے دیتی ہیں اور تقریباً ون ففٹی لڑکیاں ڈومیسٹک وائلنس میں زخمی ہو جاتی ہیں اس و
ہمارا سوال یہ ہے کہ اس وائرس کے خلاف ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں جس طرح کووڈ نائنٹین کو ختم کرنے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ کے فتوے آپ نے دیے ہیں اسی طرح ان شادیوں کے وائرس کو ختم کرنے کے لیے ایسی شادیوں کا ایسی شادیوں سے مکمل سوشل ڈسٹینسنگ یعنی ان کے مکمل بائیکاٹ کا فتویٰ آپ کیوں نہیں دے سکتے جب کہ قرآن و حدیث میں واضح طور پر اس بائیکاٹ کے احکامات موجود ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ کی میجورٹی ایسی شادیوں میں شرکت کرتی ہے لیکن اور بلکہ خود آپ کے گھروں کی شادیوں کا اگر وائرس ٹیسٹ کیا جائے تو کئی پازیٹیو ہیں لیکن جو مسئلہ ہے وہ تو آپ کو کھل کر بیان کرنا چاہیے ورنہ یہ تو کتمان حق ہے بہرحال دوستو جس طرح کووڈ نائنٹین کے مریضوں سے ملنا تو دور کی بات ہے ان کی میت کا بھی آپ بائک آؤٹ کر رہے ہیں اسی طرح وہ لوگ جو شادیوں میں سنت کا بائک آؤٹ کر رہے ہیں ان کا بھی اسی طرح بائک آؤٹ کرنا ضروری ہے جس طرح کرونا وائرس کے مریضوں کا ہم بائک آؤٹ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے انویٹیشن کارڈ کو قبول کرنا تو دور کی بات ہے ایسے سنت کے خلاف ہر دھرمی کرنے والے کووڈ نائنٹین سے بھی بدتر وائرس کے شکار ایسے لوگوں سے مسافیا کرنا مبارکباد دینا ان کی شادی میں شرکت کرنا حتیٰ کہ ان کی میت میں بھی جانا ایک سمجھدار مسلمان کے لیے ہرگز زیب نہیں دیتا ایک خوددار مسلمان کو تو ایسے شادیوں میں ایسی شادیاں کرنے والوں کی شکل بھی نہیں دیکھنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچ ہو اور آسان ہو اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ سب سے بدترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ خرچ ہو نئی نئی سیلیبریشن نئے نئے تقریبات پیدا کر دی جائیں ایسی شادیوں کو دراصل اٹینڈ کرنے والے ہی اصل مجرم ہیں یہ اٹینڈ کرنے والے وہ ہیں جو وائرس کو پھیلانے والے لوگ ہیں اور انہی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا ہے اور اسی کی وجہ سے آج آر ایس ایس اور بی جے پی جیسے لوگ ساری ہماری قوم کو ذلیل کر رہے ہیں واخر دعوانہ الحمد للہ رب العالمین